tous ensemble pour les 30 ans de Malta, venez écouter la musique. Nous vous accueillerons, nous vous couvrons ensemble. A très bientôt, merci. Trzydziestka festiwalu Malta miała być hucznie świętowana. Do Polski mieli przyjechać najważniejsi artyści z perspektywy historii festiwalu Malta, jak Romeo Castellucci, Nit Company czy Pipo del Bono. Planowaliśmy wielkie, huczne, plenerowe otwarcie z francuską grupą Generique Vapeur. Sami też przyjechali do nas w marcu. Wszystko było dopięte na ostatni guzik ale nagle świat się zatrzymał i my też się zatrzymaliśmy na chwilę. COVID przeformułował nasze pomysły na ten jubileusz 30-letni. Przez, myślę, około miesiąc Jeszcze wierzyliśmy, że festiwal odbędzie się w planowanej, hucznej, wielkiej, e, wielkiej skali w czerwcu. E, niestety z każdym obostrzeniem rządu, z każdym e, nowym rozporządzeniem widzieliśmy, że będzie to niemożliwe. Dlatego w kwietniu podjęliśmy bardzo trudną decyzję. Z powodów wiadomych, z powodów zarazy, która nas ogarnęła i pandemii, która zdominowała cały świat. Niestety muszę dzisiaj Państwu powiedzieć, że ten festiwal tegoroczny, jubileuszowy w tym terminie się nie odbędzie. Ale robimy wszystko, aby Malta zaistniała w tym roku, czy to w sieci, czy w innych możliwych, analogowych formach, bo kontakt i sztuka bycia razem to jest coś, co jest w tym festiwalu najważniejsze. Ogłosiliśmy zmianę terminu bez podawania terminu, ponieważ od kwietnia zaczęliśmy intensywnie myśleć nad nowymi koncepcjami Malty. Myślimy o jakości artystycznej tych produkcji, myślimy o widzach, myślimy o artystach, o artystkach, myślimy o wszystkim, ale jesteśmy w, w jakiejś totalnej, chaotycznej sytuacji. Potem był taki znój, który polegał na tym, że wszyscy siedzieliśmy w domach, byliśmy w Zumolandii. Kiedy to się trochę zmieniło, poluzowało, kiedy zaczęliśmy się tu spotykać w fundacji, no to właściwie cały czas były jakieś plany, zmiany. Przysłałeś materiał na temat forum, żebym się opowiedziała, co z tego, czy to jest projekt, czy to jest aktualne, czy to jest potwierdzone. Potwierdziła mi Natalia Katalska. Sprawa się toczy. Wszyscy w każdym razie uczestnicy dostali zaproszenia i czekam się na te trzy odpowiedzi. Kilka projektów urodzinowych miało być właśnie takich specjalnie wyprodukowanych na trzydziestkę. I było dużo rozmów takich, myślę, myślę, że po prostu szczerych. Co, co prawda ta szczerość była trochę taka... Mm. Trochę, trochę ta szczerość była o niewiedzy po prostu. My mówiliśmy, że nie wiemy, oni też mówili, my też nie wiemy i wiemy, że wy nie wiecie. Oczywiście też my sobie zdawaliśmy sprawę, że artyści są w trochę trudniejszej sytuacji. Bo my trochę wiedzieliśmy, że w jakiejś formie festiwal na pewno zrobimy, natomiast oni nie wiedzieli, czy będą mogli w nim uczestniczyć. Ale, a nie da się to tak zorganizować jak na placu? W sensie, że to nigdy nie jest już taka próba, no jak w teatrze, ale że mają, nie wiem, możliwość dopasowania się trochę do tej sceny. No tak, tylko wiesz, Dorota, na placu, tak jak już o tym od początku mówiłam, zapominamy, że plac sobie stoi, infrastruktura jest, yes, nie mamy tak. montażu, nie musimy nic robić, oni nawet jeżeli przyjeżdżali ze swoją szczątkową scenografią, co się czasami zdarzało, no to to jest tylko scenografia i jednak jest ten czas i miejsce, żeby tę próbę zrobić. A tam jest scenografia z elementami wkręcanymi do podłogi, no nie ma takiej opcji i no, będziemy o tym rozmawiać też w czwartek, ale tam też wysokość jest 7 metrów. Przegadywaliśmy i przegadywaliśmy różne scenariusze i najbardziej mnie demotywował właśnie ten moment, w którym my nie wiedzieliśmy co robić i trochę nie robiliśmy nic. Wymyślaliśmy jakieś rzeczy, ale konfrontowaliśmy je ze sobą, nie byliśmy pewni. To była taka praca, która nie miała w ogóle przełożenia na żaden efekt. Wszyscy są zaskoczeni trochę sytuacją, więc... 
No ten czwarty krok chyba wszystkich zeskodni. No, taki nagły i hmm. duży krok. No. no ja wiem, że to jest po prostu bardzo dużo też naszej pracy do zrobienia od początku. I... Każdy musi wykonać pewną korektę, że tak powiem, wobec swoich różnych planów i oczekiwań z tym związanych. Ale z drugiej strony czuliśmy gdzieś tam z tyłu głowy, że nie możemy za długo czekać. Że trochę Malta zawsze po to była też, żeby po prostu być w takim momencie trochę wspierającym, trochę wspólnotowym. No i pomyśleliśmy, żeby po prostu wtedy z zachowaniem jak największych zasad bezpieczeństwa po prostu wyjść do publiczności. 24 czerwca ruszamy z kroczącą edycją 30. jubileuszowej Malty. Malta Festiwal Poznań. Festiwal, który 30 lat temu zelektryzował miasto, ulice, artystów, a przede wszystkim publiczność. Wydarzenia od czerwca do października chcemy Państwu prezentować z dwutygodniowym wyprzedzeniem w krokach. W krokach, ponieważ tak jak rząd odmrażał gospodarkę, tak Festiwal Malta z racji pandemii postanowił w krokach dwutygodniowych prezentować program. Jak to wszystko zorganizować, żeby było bezpiecznie? Dużo pytań, mało odpowiedzi. Z mojej perspektywy ten pierwszy krok, o którym mówiliśmy tutaj, że jest najtrudniejszy jak w piosence chyba wszystkim znanej, naprawdę był bardzo trudny. Muszę wymierzyć odległość między sceną a diodą, ponieważ pomiędzy musi zmieścić się widownia. Widownia na 150 osób, odstępy 2 metry. Jeżeli źle to wymierzę, to będzie katastrofa i nikt się nie zmieści. Także przepraszam, ale jestem zajęta. Każde wydarzenie, jak wiadomo, organizacyjnie jest wyzwaniem dla organizatorów, ale tutaj dochodziły jeszcze takie aspekty oprócz standardowych typu czy na pewno będzie wszystko działać, czy wszystko dojedzie na czas, czy zdążymy zrobić próbę, czy nic się nie zepsuje, etc., etc. Doszedł jeszcze jeden bardzo ważny aspekt, właściwie najważniejszy, bezpieczeństwo. Tutaj z kityzmem, finezją, czyszczę dla gości. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. W pierwszym kroku programowym zaprosiliśmy publiczność na Rataje. Na osiedlu Powstań Narodowych zagrała Krystyna Janda z kultowym monodramem Shirley Valentine. To było bardzo odważne. Wiedzieliśmy, że ludzie patrzą nam na ręce. W pozytywnym sensie, ponieważ festiwal Malta jako pierwszy odważył się w czasie pandemii na spotkanie z publicznością na żywo. Żyjemy w czasie zarazy, jak mówię, bo ta emocja jest tutaj potrzebna do, do określenia stanu, jaki mamy wobec tego koronawirusa, ale nic proszę Państwa nie zastąpi normalnego koncertu, normalnego spektaklu, dlatego postanowiliśmy i namówiliśmy panią Krystynę Jandę, żeby po prostu zagrała ten spektakl w plenerze, zagrała na Malcie, zagrała dla poznańskiej publiczności. Współpraca z taką artystką jest wydarzeniem, ale chyba przede wszystkim to był ten pierwszy moment, kiedy my weszliśmy z taką właśnie rozkładaną sceną pomiędzy bloki w osiedle i też nie wiedzieliśmy, jak to, jak to się będzie oglądało, jak to będzie wyglądało, czy, czy, czy to, co sobie założyliśmy, że widzowie będą mogli patrzeć ze swoich balkonów, czy to faktycznie się przyjmie. Też testowaliśmy te rozwiązania, maseczki, dezynfekcja, wpuszczanie, wejściówki. To wszystko po prostu było bardzo, bardzo takim momentem sprawdzianu. A też wiedzieliśmy, że już kolejne rzeczy są zaplanowane, więc to też było, było trudne, bo gdyby coś się nie udało, to byłoby też mało czasu, żeby później to, to, to jako, jakoś modyfikować. Jak już chcesz mieszkać na dziko, to sobie coś wyszukaj w dobrej dzielnicy. A on mówi do mnie, mamo, a jaki poeta mieszka w dobrej dzielnicy? No poeta. On mówi, mamo, moje wiersze to nie są poza tym zwykłe wiersze, to są protest wiersze. Ściana. Drżeliśmy do samego końca, jak tak naprawdę będzie to wyglądać, jaka ilość ludzi zgromadzi się, bo jak wiemy, standardowo na spektakle pani Krystyny Jandy wyprzedawane są bilety w setkach, jeżeli nie w tysiącach, a my mogliśmy pomieścić 100 osób na widowni, ewentualnie gdzieś rozproszonych widzów. 
po parku. Oczywiście cały czas musielibyśmy, musieliśmy również być w kontakcie z policją, która bacznie przyglądała się naszym poczynaniom, co było kolejnym jakby takim stresogennym elementem, no bo nic nie było wiadome. Ale się udało. Dawno nie grałam. Trzy i pół miesiąca siedziałam w domu. Pomyślałam sobie, że dobrze jest zacząć takim zdarzeniem i takim spotkaniem z publicznością niekonwencjonalnym, ale jednak ta historia do opowiedzenia jest ludziom w jakiś sensie a, opowiadana, jest im bliska, jest im potrzebna, zawsze im była potrzebna. Także pomyślałam sobie, że coś tak ciepłego i ludzkiego e, o tym wszystkim, czy w tym wszystkim, co przeżywamy, może się ludziom przydać. Zachęcam do dezynfekcji. Mhm. Jestem pierwszy. Tak. U. Proszę usiąść, wy, wybrać miejsce i um, już od niego. W pierwszym kroku podjęliśmy też temat kultury w czasie pandemii. Było to pierwsze spotkanie w ramach forum, czyli naszych spotkań kontekstujących świat, aktualne sytuacje z perspektywy społecznej, politycznej, ekonomicznej. To, co mam wrażenie stało się jakby wraz z pandemią, to było to zjawienie się drugiego człowieka, zjawienie się bliźniego, który jest z nami w domu, bliźni, dwoje bliźnich, troje, czworo, jest z nami w domu i my jesteśmy z nim, albo to jest ten sąsiad, którego dużo, dużo częściej widujemy, bo trzeba sobie coś nawzajem pożyczyć, w czymś można, albo trzeba sobie pomóc. Zastanawialiśmy się, jak kultura może funkcjonować w czasie pandemii. Generator Malta jest tą częścią programu, która zwykle jest rozciągnięta w czasie, więc w pewnym sensie ten rok nie był aż tak wyjątkowy jak dla pozostałych elementów programu festiwalu. Generator Malta to miejska, ale przede wszystkim społecznie zaangażowana sekcja festiwalu Malta. W tym roku tematem wiodącym była woda, pod hasłem Woda jest Tobą kryły się różne projekty, które dotykały kontekstu społecznego wody. Powiem Wam po tym ile kleszczy złapałem. Też nigdy nie miałem <coughs> takich problemów. <coughs> Ale właśnie połknąłem komara. W sieci odbyła się podróż kajakiem Mateusza Kowalczyka przez dzikie strumienia. Przez trzy dni byliśmy świadkami przeprawy Mateusza Kowalczyka przez strumień Junikowski, Bogdankę i Różany Potok. Ideą projektu Dzikie Strumienie jest eksploracja, poznanie, zrozumienie dzikich strumieni, poznania, spojrzenie na nie trochę od innej strony, a w zasadzie Próba e, przepłynięcia przez nie i mm, zebrania cennych doświadczeń, materiału e, audio, wideo, e, stworzenie mapy dźwiękowej. Jest to chyba najbardziej zanieczyszczony odcinek, jaki widziałem dotąd. Mateusz dość mocno zdziwiony i chyba też trochę wkurzony stanem tych, tych wód postanowił e, po tej wyprawie napisać petycję do prezydenta e, Jacka Jaśkowiaka. To wszystko wciąż jest dostępne na kanale YouTube Festiwalu Malta. No to startujemy! Dobra. Do drugiego kroku już czuliśmy się tak trochę pewniej e, przygotowani i to był spektakl Cezarego Tomaszewskiego. Malta wjechała na Piątkowo. Teatr imienia Słowackiego z Krakowa przyjechał do Poznania na bardzo duże osiedle na Piątkowie. Zaprezentowana została operetka sanatoryjna. Flirt przy balkonie.
Dokładnie, to są znamienne słowa na dzisiejszy wieczór. Pozdrawiamy wszystkich z balkonów. Tamte bloki tak stały właściwie, czyli była taka z dwóch stron jakby, scena grała na dwie strony i przez cały dzień lało. Próba pada, kurde nikt nie przyjdzie. Mamy ładne pelerynki i mamy jeszcze trochę czasu, także liczymy, że będzie dobrze. No, co mam ci powiedzieć? Byliśmy przerażeni, nie dość tego, że jest epidemia, musimy być w maseczkach, w rękawiczkach, wszędzie unosi się zapach środków do dezynfekcji, to jeszcze pada. Ale to było bardzo wzruszające, kiedy nagle zaczęły pojawiać się osoby w kaloszach, w płaszczach przeciwdeszczowych. Widać, że te osoby były przygotowane, aby przyjść zobaczyć ten spektakl. Mówiłam, proszę się rozebrać. Do naga? Wedle uznania. Aktualna kondycja fizyczna w skali od 1 do 10, w tym 1 oznacza całkowitą niezdolność poruszania się. Yy, moja kondycja fizyczna zawsze świetna. W skali od 1 do 10? W skali od 1 do 10, 11. Wszyscy dezynfekują ręce, mówią tego i bo mówią, no przyszliśmy, przestało padać, jesteśmy. I nagle ci ludzie, Pyrlandia przyszła w całości, prawda? Bo oprócz tych 150 znowu były te balkony i to były znowu te prawdziwe loże i znowu były arty, oklaski artystów dla nich i, i, i publiczności tutaj. No wspaniały moment. Kiedy skrzypek czaruje grą, wtedy tańczę i to jedno wie, że me usta czarowne są sny. W tym samym kroku mm, sprawdziliśmy jeszcze inną formułę i to były performanse Oli Bożek Muszyńskiej i Marcina Bożka, takie muzyczno-taneczne, one działy się jednego dnia, ale w kilku różnych miejscach, więc to były takie szczególnie gdzieś tam dla mnie organizacyjnie y, ważne rzeczy. W tym projekcie zajmujemy się improwizacją wolną, czyli mamy, y, czerpiemy z tego co jest. Przez to, że są to przestrzenie otwarte, to y, nie mieliśmy y, takich obaw i, i, i o siebie, i o, o publiczność. Pozdrawiam Bożenkę, Grażynę, Justynę, jak mezy na śródce. I kocham Justynę i... Michała uwielbiam. Ten kontakt jest rzeczywiście inny niż jak improwizowaliśmy. Czasami ja wchodziłam w bliższy kontakt z ludźmi. Teraz, no, mając na względzie te warunki, jakie są, rzeczywiście jest ten kontakt ograniczony. Ale właśnie korzystanie z przestrzeni, z przestrzeni zastanych, na przykład otwartych, uważam, że jest super i dla mnie, jako dla improwizatorki, jest bardzo inspirujące. Gdy generator Malta zorganizował konkurs Woda jest Tobą, moja koleżanka do mnie napisała Daria, przecież to jest o Tobie, musisz wziąć udział. Daria Mielcarzewicz, poznańska artystka i aktywistka, zaproponowała przeniesienie do przestrzeni internetu swojej prywatnej mapy Jazior Wielkopolskich. Sprawdzam, czy, czy profesjonalne mapy nie kłamią, rewiduję te wody, szukam y, ciekawych miejsc, y, patrzę, czy koncertują tam ptaki, sprawdzam, czy woda jest czysta, czy jest dużo śmieci. Czasami zostawiam tabliczkę z napisem, żeby nie śmiecić. Wożę ze sobą tabliczkę z napisem, to jezioro też wyschnie. To taki, taka mała cegiełka y, moja osobista, jeśli chodzi o kryzys klimatyczny. O, mamy okazję, to popatrzymy sobie na te strzałki na niebie. Na pewno jest tu bąk, czyli taki e, czaplowaty ptak. Był uprzejmy się pokazać 21 lipca 2019 roku w Chybach. W locie bąk wygląda jak skrzyżowanie czapli z puchaczem na przykład. Na otwarcie strony zorganizowaliśmy wycieczkę. Wycieczkę rowerową to było niezwykłe doświadczenie, ponieważ mieliśmy do przejechania prawie 30 km w jedną stronę, a zdecydowana większość uczestników i uczestniczek tej wyprawy rowerowej miała w okolicach 60 lat. Atmosfera była 
niezwykła. Co można jeść? To musimy się przejść. Jakby na sam początek, co, co widzę, to chyba każdy zna gdzieś opowiada, niekoniecznie zna z tego, jak wygląda. A tu przed nami kwitnie krawnik. Powiem słówka, zanim zjemy. <śmiech> Belica jest rośliną, która w dużych stężeniach jest toksyczna. Mapa jezior Wielkopolski to kolejny projekt, który będzie mieć swoją kontynuację. W tej chwili trwają przygotowania do rozbudowy strony. Cześć, mam na imię Gosia. Zapraszam Was na warsztaty ruchowe z elementami improwizacji. Warsztaty są częścią mojego projektu Gęsia Skórka, w ramach którego przyglądam się lokalnym mikrorytuałom, praktykom związanym z kulturą wypoczynku nad lokalnymi wodami. Ważnym elementem warsztatów i mojego projektu jest temperatura wody, która gdzieś tam moim zdaniem jest takim elementem wypartym i będę się też zastanawiała nad, nad tym, w jaki sposób konceptualizujemy swoje ciało i w jaki sposób, wychodząc z perspektywy ciała, możemy wytworzyć pewną nową kulturę wizualną dla form lokalnego wypoczynku. Zimna miała być tylko woda, a stało się zupełnie odwrotnie, czyli okazało się, że woda jest ciepła względem temperatury powietrza. I te kilkanaście osób, które zgromadziło się na prawie pustej plaży, która oczywiście miała być pełna, bo warsztaty były zaplanowane na popołudnie, doświadczyły jakiejś takiej niezwykłej wspólnoty bycia razem właśnie w tym chłodnym, trochę nieprzyjemnym, wiecznym momencie. Stan rzeki Warty na wysokości mostu Świętego Rocha 132 cm. Żyjemy już w zasadzie w mieście bez rzek. Część z nich już dawno została skanalizowana i płynie pod naszymi domami, drogami i sklepami. Część z nich skarłowa ciała i pełna zanieczyszczeń ledwo, bo ledwo płynie. Nieustannie zanieczyszczamy rzeki. W zeszłym tygodniu ofiarą padła Barycz. Dolina Baryczy to największy park krajobrazowy w Polsce. Poznańska Orkiestra Improwizowana, Rekwiem dla Warty. Rekwiem dla Warty, Rekwiem dla Rzek. Wystartowaliśmy spod mostu Rocha. Jest to taki projekt, który ma zwrócić uwagę na stan polskich rzek i chcielibyśmy tutaj Was nieco prowokacyjnie zaprosić na pogrzeb królowej e, poznańskich rzek, czyli Warty, którą odegramy dla Was prosto z wody. Koncert muzyki improwizowanej, improwizacji dyrygowanej, tak jak zwykle działamy, ale inspirowany najróżniejszymi utworami właśnie w tematyce śmierci, żalu, pogrzebu, więc na pewno znajdą się odwołania do klasycznego rekwiem mozartowskiego, ale też na przykład do muzyki żydowskiej czy tradycyjnej. Mieszanie z poplątaniem, płacz ze śmiechem i niestandardowe rzeczy. Forma, która łączyła bardzo swobodnie dobierane instrumenty i jakby tą, tą dyrygenturę, która się przekładała między osobami, z, trochę też z naturą rzeki, że generalnie bardzo różnych dźwięków, bardzo różnych żywiołów można się w niej spodziewać, natomiast można się ich spodziewać tak długo, jak ta rzeka będzie. Ekstra. Te, takich rzeczy potrzebujemy w tych czasach niepewności, w tych czasach braku wody. Potrzeba nam więcej świadomości i rozmowy o tym i słuchanie po prostu takiej muzyki.
największym krokiem dla Festiwalu Malta był krok trzeci, czyli środkowy krok programowy. Na dwóch hektarach łąki zbudowaliśmy miasteczko festiwalowe. Patrząc na to z tej perspektywy, nie wierzę, że to zrobiliśmy. To był bardzo trudny i męczący czas dla nas wszystkich. Szczególnie, że to wszystko bardzo szybko następowało po sobie. Właściwie te formuły były wymyślane na bieżąco. Tak naprawdę cała scena na Wilczaku, od pomysłu po realizację, to, to, to były trzy tygodnie. Jest to fajne, że jest takie miejsce nieoczywiste, no bo ta miejscówka nie jest taka oczywista, bardziej właśnie na Malcie, czy jeszcze gdzieś indziej jakiś plac wolności, coś takiego. No tutaj miałam blisko i to jest też fajne, że taki teren jest zagospodarowany, nie ukrywam, że mnie to zaskoczyło. Myślę, że zdrowy rozsądek to podstawa tak naprawdę i nie dajmy się zwariować, korzystajmy z tego, że jest to taka możliwość i okazja, także super, bardzo się cieszymy. Plus jest taki, że jest... Duży teren, jest dostęp, nie trzeba aktualnie nosić maseczek, bo są te dwa metry. Chociaż to, co się dzieje aktualnie w Polsce, to jest dziwne, bo niby, jak to premier powiedział, koronawirusa już nie ma, ale zachorowania przybywają, więc nie wiemy, co będzie dalej. Możemy teraz się cieszyć chwilą, bawić się teraz, dopóki jeszcze można. Co będzie później, to się okaże. Bardzo potrzebne są, szczególnie w dzisiejszych czasach, teraz w tych trudnych czasach, takie właśnie spotkania. Każdy tutaj inteligentnie się zachowuje, rozsądnie, tutaj chyba rozsądni ludzie przy, przybyli, więc... Żeby nie zwariować, to trzeba coś takiego mieć, nie? Rząd już wówczas, pod, w połowie lipca, ogłosił nowe rozporządzenie. To już nie 150 osób mogło brać udział w wydarzeniach plenerowych, a w na jedną osobę zostało przeznaczone 5 metrów kwadratowych, więc na dwóch hektarach łąki mogło się zmieścić dość sporo publiczności, za którą bardzo tęskniliśmy. Tam w programie realizacja naboru dla wielkopolskich artystów i artystek. Z 49 nadesłanych prac Wybraliśmy 18 i to właśnie w ciągu tych pięciu dni artyści i artystki prezentowali swoje działania. Życie jednak, jak mówią mądrzy ludzie, to zagadka, choroba, piękny teatr z marnym repertuarem, a do tego rumak, który nie znosi tchórzliwego jeźdźca. Weźmy takiego Ryszarda, dzisiaj w swoim ulubionym fotelu, a już za pół roku będzie bezdomnym menelem. No, jakkolwiek brzmi to nierealnie, zaskakująco, no fakty są takie, że za 6 miesięcy Ryszard nie będzie miał ani pracy, ani pieniędzy, ani perspektyw, nie wliczając tej, która się rozciąga spod mostu, pod którym będzie koczował. Ja myślę, że dla artysty <grym> każda sytuacja no jest twórcza, z każdej można coś wyciągnąć, no jeśli mamy takie okoliczności, to się do nich dostosowujemy, to wyciągamy z nich to, co najlepsze i jakby trochę zmieniamy, trochę przeżyserowujemy. Ja myślę, że ta sytuacja też może być w pewien sposób wykorzystana. Środek lata w pełnym słońcu, w zielonej łące, wśród drzew. Myślę, że to jest super dla, dla, dla dzieci. Jakby taka, taka po prostu czysta radość. Wiara, ziemnia, ludzie! Ludzie, wiara, wiara! To jest w ogóle hasło, które będą Polacy. Ludzie, wiara, wiara! Myślę, że... Karolina będzie kandydować w 2024 właśnie z tym hasłem. Mieliśmy po 80 różnych wydarzeń, spektakle, koncerty, cały czas był ruch na scenie. Też yy, 
Tak, też organizacyjnie to, to było skomplikowane, żeby wszystkich pomieścić razem z próbami. Baliśmy się oczywiście o pogodę, jak to zawsze na festiwalu. Wczoraj po prostu czułam, że to nie tylko ja jestem głodna wrażeń koncertowych i że ja po prostu się spełniam i śpiewając, i że jest mi to potrzebne, ale widziałam po prostu, że publiczność też jest głodna, że ludzie potrzebują tych spotkań, że przeżywają, że się wzruszają, że, że kurczę, nawet tak pomyślałam, że to jest też takim lekarstwem na pandemię, no, co jest jakby trochę ym, paradoksalne, no bo ym, trzeba inne lek innych lekarstw szukać, ale naprawdę czułam wczoraj, że te piosenki, te treści trafiały w bardzo czułe punkty, takiej tęsknoty po prostu za bliskością. No. na pewno takim momentem e, pięknym i trudnym e, był koncert Ralfa Kamińskiego i Bartka Wąsika, bo przestrzeń, którą zaplanowaliśmy na koncert, ona oczywiście była z odpowiednimi dystansami, wiedzieliśmy ile osób możemy wpuścić, ale ona się wtedy wypełniła w 100% tych, tej ilości miejsc, którą mogliśmy przekazać naszym widzom. Widzieliśmy, że kolejne osoby przychodzą, my nie możemy ich wpuścić, więc gdzieś tam starają się stanąć dalej. No i to, to było... Znaczy wtedy, ja wtedy bardzo poczułam, że to wszystko ma sens. Wspomnienia pala mnie jak słońce Wspomnienia jak lawa gorące Ucieka przed nimi tak co Jak zwykle publiczność maltańska, poznańska i nie tylko, bo przyjechało tutaj dużo ludzi też z Warszawy, w ogóle z Pomorza, ze Śląska. Właśnie dostaje takie różne wiadomości, smsy. Też przyjaciele czekają, którzy przyjechali po prostu na koncert, bo jak się okazuje, no jest to jakaś rzadkość nadal. To jest przedziwne. Nikt by tego nie wymyślił, nigdy byśmy na to nie wpadli. Zwykle jesteśmy przemęczeni po koncertach, a teraz jesteśmy wygłodniali i jest zupełnie, zupełnie odwrotna sytuacja. Kosmiczne energie, kosmosy, wysyłam do Ciebie marzenie, by Twoją planetę daleko Musimy starać się żyć i uczyć się żyć w tej rzeczywistości, która jest i starać się w ogóle czerpać z tego i na przykład doceniać to, że w ogóle jakkolwiek udało się zorganizować festiwal i spotkać, posłuchać muzyki e, nie tylko przez te e, online'owe rzeczy, bo całkowicie jest inna energia, gdzieś jesteśmy razem w tej wspólnej przestrzeni, no jeszcze, jeszcze ta współczesna technika nam e, nie, nie oddaje tego. Tak, ona stała przez półtorej godziny w wodzie, w równej cywilnie. Nacieraj się po krzywo. Przedtem, to o, potem już to nie poczujesz. No właśnie. Ale potem było lepiej z kolanem? Nie. Aha, okej, okay, dobra. To dobrze, że się podzieliłaś, żebyśmy tak, nie przyszło dziękujemy. Takiego, bo co mamy to robić. Możesz ją sobie I potem sama. na przykład tak, wiesz co, że też na przykład... I tak żeby... wysuniesz? Tak, tak, i żeby uwypuklać, nie? No. Co to było, baby? Co to było? To było, myślę, że to było spotkanie, ale też była dla mnie indywidualna praca e, jakoś z tematem kobiecości. Z jednej strony to było spotkanie z kobietami w różnym wieku, bo na warsztatach były i młode dziewczyny i dojrzałe kobiety, i rozmowy na wszelakie tematy, ale było też moje jakoś indywidualne spotkanie z tematem kobiecości ważnym dla mnie. 
ich uhonorowaniem tego tematu yy, i kontaktem też yy, z tworzeniem materii jakoś, yy, symbolu tej kobiecości. To, to było ważne. Byliśmy na te teatrze Fuzja, tak? E, I byłam zachwycona. E, bardzo fajny teatr dla dzieci, ale dorośli się bawili równie fajnie. A dzisiaj przyznam, że przyszłam, no Adam Nowak jak najbardziej mnie tutaj przyciągnął, ale przede wszystkim przyszliśmy tutaj dla chóru po głosy. Super jest, że to jest w tym miejscu, że tutaj się urodziło, bo często ja słyszę jako o Poznaniach, że Poznań to jest takie miejsce, w którym niewiele się dzieje artystycznie. No więc to jest najlepszy dowód, a, dowód, a Malta jest tym bardziej najlepszym dowodem, że jeżeli coś ma się dziać artystycznie, to właśnie poprzez Maltę i poprzez, i poprzez to w Poznaniu. Pierwszy raz od kilku miesięcy przyznam, że bywam w jakiejś takiej przestrzeni, e, gdzie spotykam się z kulturą inaczej niż przez internet i jest to zupełnie nowe doświadczenie. Szybko się zapomina, ale przyznam, że no, to w czasie zarazy, ale Malta sobie fajnie poradziła. Jest ciekawie tutaj, naprawdę. Wreszcie z ludźmi, jakoś tak bliżej, niby zachowujemy dystans przestrzeń, czujemy się bezpiecznie, ale na nowo można oddychać. Byłeś wypalony w ogniu, by stał się murem przeciw pożarom i nożom. Zostałeś ożywionym słowem prawda, byś był silniejszy niż śmierć. W czwartym kroku, na początku sierpnia, postanowiliśmy zaprezentować Widowisko plenerowe dedykowane pamięci Lecha Raczaka, dyrektora artystycznego Festiwalu Malta przez lata, który zmarł w tym roku. Spektaklem Rabin Maharal i Golem chcieliśmy przypomnieć jego twórczość, zaznaczyć jego obecność w historii Festiwalu Malta. Trzeba powiedzieć sobie jedno, że Trzeba robić wszystko, aby jego spektakle były grane jak najdłużej, aby te, które można zapisać, a jeszcze nie zostały zapisane, zostały zdokumentowane, zostały potem dla następnych pokoleń jako jakiś historyczny, artystyczny dokument tego rodzaju i formy teatru, którą on uprawiał. No i czytajmy też jego teksty, jego dramaty, jego pisma, które nasze wydawnictwo miejskie wydało. To ważne. Maski niestety przeszkadzają, ale dzisiaj jesteśmy w tej sytuacji cudownej, czyli takiej, że wreszcie teatr alternatywny, teatr, który nie ma sceny, który może występować wszędzie, właśnie teraz on jest nam, on teraz jest, kiedy go najbardziej potrzebujemy, bo nie możemy wejść na widownię sceny pudełkowej, nie możemy się zamknąć wszyscy w pomieszczeniu, ale możemy odbierać nadal sztukę, w tym, w tym przestrzeni. Bardzo nam miło jest tutaj u nas gościć na naszym podwórku. Przeszliśmy do Was z spektaklem o tytule Potrzebuje się jak Bogu. Specjalnie został zaprojektowany do tej przestrzeni oglądania, żebyście mogli bezpiecznie w dobie dzisiejszej rzeczywistości oglądać go ze swoich mieszkań, domów bądź podwórek. Tworząc ten spektakl, zadaliśmy sobie takie pytanie. A co gdyby w 
Ona była żywa, żywą istotą. Szukaliśmy właśnie miejsc w przestrzeni miasta. Niekoniecznie miałby to być miejsce tak jak Plac Wolności, bo tu nikogo nie było. Yy, tylko poszukiwanie tych przestrzeni wśród ludzi, wśród mieszkańców Poznania. Udało się wejść właśnie w współpracę nie tylko ze spółdzielniami, tak jak Spółdzielnia Młodych czy Administracja Osiedla Bolesława Chrobrego, ale też Administrację Kamienic. Odnoszę się do projektu, który realizowaliśmy na podwórkach, który znalazł fantastyczny odbiór i dał jakąś taką namiastkę ludziom, że, że, że coś się dzieje, że ta kultura nie umarła. Wsadzałyśmy te, te wieżby, kiedy one jeszcze nawet nie miały wypuszczonych żadnych... Były gołym patykami. Tak, były gołym patykami, a po miesiącu po prostu one już zaczynają wypuszczać swoje pierwsze, pierwsze liście i, i tak naprawdę to będzie proces, który będzie jakby długotrwa, długotrwały. Kolektyw nurkowy Bojka, kolektyw feministyczny zajmujący się ekologią feministyczną, zajmujący się także na, tak naprawdę na co dzień e, rafami koralowymi. Nie bez przyczyny po prostu gdzieś e, podjął temat zabudowy klinu zieleni, szukali tych powiązań, jak jakby zabudowa klinu zieleni, w którym też jest ta Bogdanka, ma wpływ na osuszanie miasta. Pamiętasz ten dzień, jak nas pani przyprowadziła, pokazywała działkę? Dziewczyny przygotowały również e, takie pocztówki filmowe, które opowiadały o rodzie z perspektywy właśnie ogrodników, którzy mają tam swoje działki. Zmieniło się przede wszystkim to, że mamy zmiany klimatu, które powodują, że zieleń w mieście staje się jeszcze bardziej ważna niż kiedyś. Zmieniło się to, że ludzie bardziej niż kiedyś dostrzegają potrzebę bliskości przyrody, ponieważ ta przyroda jest im zabierana. W tej poważnej debacie towarzyszył koncert zespołu Cukry. Dziewczyny na zaproszenie generatora napisały tekst i skomponowały muzykę do utworu Woda jest Tobą na bazie rozmów z twórcami i twórczyniami różnych projektów w ramach generatora Malta. Cieknie mi z zamkniętych powiek, cieknie mi z zamkniętych powiek. Cieknie, cieknie Wideoklip do tej piosenki stworzyły również dziewczyny. Maria Ornaw jako reżyserka i Zuzanna Zahara Sahairi jako operatorka kamery. It's a little bit um, dry, this. working for example you leave it to dry very slowly hello everybody I wanted to invite you for the uh, Ruzalka tail uh, exhibition I'm Sara Alavi I'm an artist from Iran and I live in Italy this exhibition is about the stories the stories of people from Poznan who made the Ruzalka Lake and also I put together these stories that we invent them because we don't have these stories together with contemporary stories that I archived in Italy uh, about uh, people who uh, risk their lives to come to Europe with difficult journeys. You scratch one part and you dla mediów i, i jakby mediów masowych to jest jakby kolejny człowiek, kolejna liczba, a dla niej jako dla artystki jesteśmy jakby historią, którą ona może przekazać przez właśnie tworzenie właśnie te łódki, którymi ona się zajęła. Intencja całej, całego performance jest niezwykła i no coś bardzo wartościowego i takiego 
no, gdzieś tam przywracającego pamięć i, i honor tym ludziom. Te łódki staną się częścią instalacji, em, która w sposób symboliczny będzie opowiadać tragiczną historię tego miejsca. To nie jest tak naprawdę tylko luźne lepienie gliny, tylko ma to taki swój głęboki przekaz, tak, że ta glina i to miejsce jest z tym mocno związane, że no, tak naprawdę to my jesteśmy trochę jak ta glina i yy, no, w jakiś sposób jesteśmy po prostu ulotni. Zapraszam na projekt Zanurzenie na terenie niedziałającego basenu Olimpia. To projekt, który w, w szczególny sposób jakby przywróci to miejsce do życia. Jest to basen niedziałający, miejsce, którego ewidentnie mieszkańcy okoliczni potrzebują. W tym projekcie staramy się stworzyć wrażenie tego basenu, jakby projekt opierał się na dźwięku zrealizowanym w systemie kwadrofonicznym, troszeczkę też na, na analizie jakby składu wody, bo dźwięk reagował w zależności od tego, jaki woda ma skład. W piątym, ostatnim kroku Festiwal Malta wrócił do centrum. Nasz ukochany Park Wieniawskiego, w którym już niejedno plenerowe wydarzenie miało miejsce. Odbyła się prezentacja spektaklu z Wałbrzycha. Super, czy to do detekcji mogę prosić? Dziękuję bardzo. No, ja jestem fanką teatru w ogóle już od iluś lat. Bardzo dużo i często chodzę na, do teatru. No i chyba to, że jest dzisiaj spektakl i to z tego, co słyszałam, to jest bardzo dobry spektakl, skłonił mnie do tego, żeby przyjść dzisiaj tutaj. Brakuje mi wydarzeń kulturalnych przez tego całego koronawirusa. Tutaj fajnie, bo jest na świeżym powietrzu, jednak jakaś inicjatywa typowo kulturalna, no więc znalazłam na Facebooku, że jest wydarzenie i jestem. Smutny czas jest i taka zaduma, refleksja. Jest wyjście, jest możliwość, żeby wyjść, prawda? Tak jak lubię teatr, ale nie jestem wielkim fanem. Tak, zainspirowało mnie piosenki na koniec świata, no to jednak jako wielki fan muzyczny jestem ciekaw, co tu się wydarzy. Moje okno ma szyby na place zbawienia, na naruszenia, na fale westchnienia. Moja bezsilność wygląda na ulicę deszczową. Pod pewnymi względami przy każdym jakimś momencie kryzysowym ten spektakl się nadaje, bo on jest ogólnie ogólnie kryzys odporny, albo żywi się kryzysami kolejnymi. No jest to spektakl o ludziach, którzy przetrwali koniec świata. No to kolejny koniec świata nam się właśnie zdarza. A y, dla nas to też jest w ogóle odmrożenie wszystkiego, bo Teatr w Obrzychu przez ostatnie miesiące nie działał. Zadziałał właśnie, to jest pierwszy spektakl po kilku miesiącach niegrania. To był sierpień, więc to był czas solidarnościowych protestów z, ze społecznością LGBT, a z drugiej strony to był też początek strajków i manifestacji na Białorusi. I też Maciej wplutł do swojego spektaklu przede wszystkim flagi po prostu, ale też taką właśnie nadzieję, że jesteśmy tutaj razem i się nie damy. Pamiętam, że było w nas dużo takiego powera. Co roku właściwie biorę udział w tym festiwalu Malta. No i dlatego no, podobają mi się różnego rodzaju wydarzenia w ramach Festiwalu Malta. Debaty, wykłady, no, 
takie na poziomie i na czasie. Powiem tak, wygrało Prawo i Sprawiedliwość, małymi literami pisane. W procesie, który wytoczyliśmy Ministerstwu Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Skarbowi Państwa, Chcieliśmy to podsumować jakąś taką debatą, spotkaniem, które się odbyło na Placu Wolności, właśnie w tym ostatnim kroku festiwalu, z udziałem prawników, którzy nas wspierali bardzo mocno, także z udziałem pani Agnieszki Holland, która zaprzyjaźniona jest z nami od lat i przyjechała specjalnie, aby wziąć udział w tej debacie, sztuka wobec ideologii. I to oczywiście możecie Państwo oglądać na naszej stronie. Ale myślę, że to był taki ostatni akcent, który, który w tej sprawie się z naszej strony odbył. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Nie ma wolności bez inteligencji i wzajemnego zrozumienia. Albert Camille. Przed nami inauguracja wspaniałej wystawy Znikający mur. Jej pomysł jest prosty i bardzo wspaniały. Polega na tym, żeby każdy z Państwa zabrał ze sobą jeden z tych klocków, które tworzą ten mur, a tam są cytaty z różnych postaci, osobowości kultury europejskiej, polskiej, niemieckiej, światowej. Nadzieja to nie przekonanie, że coś się skończy dobrze, lecz pewność, że coś ma sens, bez względu na to, jak się zakończy. Wacław Havel. Niezwykłym dla mnie było to, że udało się nam większość wydarzeń zrealizować jednak na żywo, w bezpośrednim kontakcie z publicznością. To jest ogromna wartość większości działań w Generatorze Malta. To jest też trochę nasz cel, żebyśmy mieli, żeby kreować przestrzeń do spotykania ze sobą ludzi, różnych opinii, energii, emocji. I myślę, że to nie udałoby się w internecie. Mieliśmy ogromne szczęście, że akurat zdecydowaliśmy się zaryzykować i postawić na ten okres letni. Ta energia do nas wraca, to znaczy, że ludzie bardzo tłumnie przychodzili pomimo no, jednak e, wciąż panujących obostrzeń. Koncept kroczącej Malty zyskał aprobatę publiczności, to jest jakby najważniejsze, i, i, i artystów, którzy brali w tym udział. Także to był, myślę, w tym bardzo trudnym roku jakiś rodzaj, nie wiem, no, nie chcę używać słowa sukces, bo to jest, nie o to chodzi, ale udało nam się nie wypaść z torów kompletnie, tylko po prostu byliśmy w jakimś tam traku przez, przez, przez ten cały czas. To było oczywiście więcej pracy, więcej nerwów, więcej roboty tej okalającej przy tym, bo, bo, bo właśnie z uwagi na wszystkie obostrzenia, bezpieczeństwo, etc., etc. Ta edycja krocząca w pięciu krokach odbyła się tak szczęśliwie, tak bezpiecznie, przede wszystkim dlatego, że organizuje ją od lat świetny zespół ludzi, którzy są oddani tej pracy, którzy poświęcają niejednokrotnie swoje, swój prywatny czas na realizację tych potrzeb dla, dla publiczności, bo można powiedzieć, że jesteśmy też zespołem, który mocno stąpa po ziemi, ale z głową w chmurach. Marzymy i cieszymy się też tym. Trochę sobie myślę 
o tej Malcie w czasach zarazy, jak o takiej jednorazowej akcji. Oczywiście wiem, że w 2021 roku będzie 31 Malta, a nie 30. I że ona zawsze będzie w tym ciągu kolejnych edycji, ale ja bym bardziej chyba chciała, żeby tak było, żebyśmy właśnie 31 grudnia 2020 roku mogli myśleć o Malcie, tak jak myśleliśmy właśnie 31 grudnia 2019 roku, ale żeby tym razem to się udało, to znaczy, żebyśmy mogli zaplanować sobie ten festiwal tak, jak, jak, jak o nim myśleliśmy, tą jego nową, nową formułę, ale przemyślaną, przygotowaną, a nie właśnie taką interwencyjną. Sędzia obejrzał z lewą i pogrzeb w zarządzie chrześcijańskim. Tak? Że nie bez jakiego paragrafu? Że co, utopiła się w obronie własnej? Tak, zarządził Rowka. No musiał przyjąć taką kwalifikację, nic innego. Pandemia jest jak wojna. Wszystko się zmienia. Wszystkie reguły gry się zmieniają. No nie strzelają, nie walą bomby i granaty wokół nas, ale życie nasze uległo całkowitemu zaprzeczeniu tego, co było do tej pory, prawda? I jeszcze nie mieliśmy do, 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 do czynienia z taką sytuacją, więc pod tym względem to było coś, co, co no nie chciałbym, żeby się już kiedykolwiek w moim życiu i w ogóle powtórzyło. Zaraza po prostu, niech już znika.